নমস্কার বন্ধুরা আচ্ছা একটা কথা বলেন তো পরীক্ষায় আমরা কম নাম্বার পেলে বেশি দুঃখিত হই না যখন আমাদের আত্মীয়রা এসে জিজ্ঞেস করে আরে কত নাম্বার পেলি রে তখন মনটা বেশি খারাপ হয় আমি জানি প্রত্যেকের পরিচিত একটা না একটা এমন আত্মীয় আছেই যার প্রতি আমাদের সবসময় রাগটা একটু চড়েই থাকে কিন্তু আজকে আমরা এমন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেখানে এই আত্মীয়রা আমাদেরকে নাম্বার দেবে কীভাবে নাম্বার দিবে কারণ আজকে আমাদের টপিকই হচ্ছে ব্লাড রিলেশান বা রক্তের সম্পর্ক বের করার পদ্ধতি তাহলে বন্ধুরা চলুন আত্মীয়দের থেকে এবার নাম্বার তোলার পালা আসুন ফিজিক্স সেন্টুর সাথে যুক্ত হয়ে যান আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক করুন আপনাদের সুবিধা অসুবিধা কমেন্ট করুন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন তাহলে চলেন বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে চলে আসি আমাদের টপিকে আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ব্লাড রিলেশন বা রক্তের সম্পর্ক এই রক্তের সম্পর্ক বেরোনোর অঙ্ক যখনই আমরা পরীক্ষাতে ফেস করি তো সেক্ষেত্রে আমরা নর্মাল প্রত্যেকেই হয়তো চেষ্টা করি কি নিজের সাথে সেটা যুক্ত করু করার যেমন ধরুন কখনো বলা থাকি যে এ এর বাবার বি বি এর নাতনি সি তাহলে এ এর সঙ্গে সি এর সম্পর্ক কি তখন আমরা কি করি নিজেকে এ এর জায়গায় রেখে আমার বাবা হলো বি এবার আমার বাবার যদি নাতনি হয় তাহলে সে আমার কে হবে সেভাবে আমরা বের করার চেষ্টা করি তাই তো প্রত্যেকেই হয়তো এভাবেই চেষ্টা করে থাকি কিন্তু আমরা আরেকটি পদ্ধতি এবার চেষ্টা করব সেই পদ্ধতি অনুযায়ী চেষ্টা করলে দেখব যে এই অঙ্কগুলো কত সহজে হয়ে যায় কিভাবে আমরা আগে প্রথমেই দেখি আমাদের সমবয়স্ক যে লেভেলটা সেই লেভেলটাকে আমরা মাঝে রাখবো যেমন ধরুন আমি আমার ভাই আমার কাকা তো খুড়তো তো ভাই কাকা তো বা মামা তো ভাই ভাই বা বোন এরা থাকবে মাঝের লেভেলে ঠিক আছে এর চেয়ে এক ধাপ উপরের লেভেলে চলে যাবে এর চেয়ে উপরের লেভেলে থাকবে আমার বাবা মা এই লেভেলের যারা আছে বাবা মা মামা কাকু পিসি এসেট্রা এসেট্রা ঠিক আছে আরেকটা আসবে এর নিচের লেভেল এর নিচের লেভেলে যারা আসবে তারা কেমন কারা হবে আমার ছেলে বা মেয়ে বা ভাইয়ের ছেলে বা কাকুর ছেলে বা মামার ছেলে এরা আসবে আমাদের নিচের লেভেলে কাকা তো ভাই বোন তো আমার আমার লেভেলে থাকছে কিন্তু কাকা তো ভাই বোনের যারা ছেলে মেয়ে হবে তারা আসবে আমাদের নিচের লেভেলে তাই তো এই পুরো লজিকটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে আমরা এবার উদাহরণের মাধ্যমে করি তাহলে বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক তাহলে চলে আসি আমরা আমাদের প্রথম অঙ্কে প্রথম প্রথম কোয়েশ্চেনটা কি আছে এখানে দেওয়া আছে কতগুলো শর্ত দেওয়া আছে এই শর্ত থেকে আমাকে কি বের করতে হবে সেটা দেখি প্রথমে শর্ত দেওয়া আছে এ হলো বি এর বোন সি হলো বি এর মা ডি হলো সি এর বাবা ই হলো ডি এর মা তাহলে এ এবং ডি এর সম্পর্কটা কি বা এ ডি এর কে হলো এটাই বের করতে নিয়েছে তাই তো তাহলে প্রথম থেকে আমরা কি পাই এ হলো ডি এর বোন তাহলে এ আর বি হচ্ছে বোন তাই তো তাহলে তারা একই লেভেলে হবে তাহলে এ আর বি একই লেভেলে বসে গেল ঠিক আছে এবার দ্বিতীয় শর্তে আসি দ্বিতীয় শর্তে কি পাচ্ছি সি হলো বি এর মা তাহলে সি কে হলো বি এর মা তাহলে সি উপরের লেভেলে চলে যাবে এক লেভেল উপরে যাবে তাই তো বন্ধুরা আমরা আগে যেটা দেখলাম তাহলে সি যেহেতু বি এর মা হয় তাহলে এর উপরের লেভেলে চলে গেল সি এক্ষেত্রে আপনাদের আরেকটা জিনিস জানি আর কি খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এ বি সি এই রকম টাইপের যখন দেওয়া থাকবে তখন তো আমরা বুঝতে পারছি না যে এ বি মেয়ে না ছেলে সেটা কি আমরা বুঝতে পারছি পারছি না তখন আমরা করব কি ছেলেদেরকে ছেলেদেরকে প্লাস দিয়ে ডিনোট করব আর মেয়েদেরকে মাইনাস দিয়ে ডিনোট করব তাই তো এবার দেখি তাহলে প্রথমে কি বলেছে এ হলো বি এর বোন তাহলে এ নিশ্চয়ই মেয়ে হবে তাহলে এ হলো মেয়ে সি হলো বি এর মা তাহলে সিও মহিলাই হবে যেহেতু মা তাহলে সিও আমরা ছোট্ট করে এখানে মাইনাস দিয়ে দিলাম তাহলে বুঝতে পারবো সে মহিলা নেক্সট শর্ত কি পাই ডি হলো সি এর বাবা তাহলে ডি কে হলো সি এর বাবা তাহলে সি এর একটু উপরে তুলছি একটু কষ্ট করে বুঝে নেবেন সি এর বাবা হচ্ছে ডি তাহলে ডি নিশ্চয়ই যেহেতু বাবা তাহলে ডি হবে বাবা হবে ছেলে তাহলে ডি হয়ে গেল তার উপরের লেভেল এরপর কি পাচ্ছি ই হলো ডি এর বাবা ডি এর মা ই হচ্ছে বি এর মা 
তাহলে এর চেয়ে আরেকটা উপরের লেভেলে যাবে তাহলে আমি বন্ধুরা একটা কাজ করছি আমি একটু নিচ থেকে করে দিই আপনাদের আরো সুবিধা হবে এক্ষেত্রে একটু কাটাকাটি হতে পারে এতদূর পেয়েছিলাম এবার লাস্ট সপ্তাহে তাহলে আমি এটা মিটিয়ে দিই তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে আরো বুঝতে আচ্ছা এবার এই শর্তে কি পাই ই হলো ডি এর মা তাহলে ডি এর মা তাহলে আরেকটা উপরের লেভেলে গেল এই লেভেলে আমরা বসিয়ে দিলাম ই ই ও মহিলা যেহেতু মা বলেছে তাহলে এইখানে মহিলা করে দিলাম এইবার আমাকে কি বের করতে দিয়েছে সেটা দেখব কি বের করতে দিয়েছে তাহলে এ ডি এর কি হবে বলেছে এ আর ডি এর সম্পর্কটা কি তাহলে এ আর বি হচ্ছে ভাই বোন বি এ যদিও বলে নি ছেলে নামে তবু এ তো মেয়ে এবার তাহলে এ এর বাবার মা এর মায়ের বাবা হচ্ছে ডি তাহলে মায়ের বাবাকে আমরা কি বলি দাদু তাহলে এ ডি এর কি হবে এ তাহলে নাতনি হবে যেহেতু এ মেয়ে আছে তাহলে এই উত্তর এখান থেকে আমরা উত্তর কি পাবো নাতনি এক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে রাখি খুব গুরুত্ব দিয়ে আপনারা দেখবেন যে কাকে কার চেয়েছে এখানে চেয়েছে এটা ডি এর কে হবে এটা ডি এর কে হবে তাহলে আমরা বার বের করবো কি ডি এর সাপেক্ষে এটা কে হলো ডি এর সাপেক্ষে এ হলো নাতনি যদি উল্টো বলতো যে ডি এ এর কে হবে যদি বলতো যে ডি টা এর কে হবে মানে এর সাপেক্ষে বের করতে দিত তখন আমাদের উত্তরটা উল্টো হয়ে যেত তাহলে আমরা বলতাম এর উত্তর হবে দাদু বুঝতে পারলে সবাই আচ্ছা আরো কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমরা আপনাদের কাছে এই পুরো টপিকটা ক্লিয়ার করবো ঠিক আছে বন্ধুরা আরেকটি টপিক বলে রাখি আপনাদের আমাদের এই ফিজিক্স এন্তু চ্যানেলে রোজ নতুন নতুন ভিডিও আসছে আপনারা আমাদের এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করবেন আমাদের পুরোনো ভিডিওগুলো দেখার জন্য উপরের এই আট আই বাটনটিতে প্রেস করবেন ঠিক আচ্ছা এরপরে আসি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে এই কোয়েশ্চেনটা আমি ইংলিশে লিখেছি কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বাংলায় বুঝিয়ে দেব আপনাদের সকলের সুবিধার জন্য কারো কোনো অসুবিধা হবে না আচ্ছা প্রথমেই আমার কি শর্ত দেওয়া আছে বি ইজ দ্য হাজবেন্ড অফ পি তাহলে এইখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি বি ইজ দ্য হাজবেন্ড অফ পি তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস লিখে রাখি পি আর বি নিশ্চয়ই একই লেভেলের হবে আর একটা কথা পি যখনই কোনো হাজবেন্ড ওয়াইফ হবে তখন আমরা বোঝার জন্য কি করব এখানে একটা বড় করে প্লাস দিয়ে দেব এটা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারবো তাহলে এরা দুজন হাজবেন্ড ওয়াইফ বা পতি পত্নী ঠিক আছে তাহলে বি ইজ দ্য হাজবেন্ড অফ পি তাহলে এখানে ছেলেকে বি বি যেহেতু হাজবেন্ড তাহলে এখানে আমি ছোট্ট করে লিখে দিলাম প্লাস আর পি নিশ্চয়ই ওয়াইফ তাহলে পি এর কাছে লিখে দিলাম মাইনাস ঠিক আছে এইবার নেক্সট শর্ত কি দিয়েছে কিউ ইজ দ্য ওনলি গ্র্যান্ডসন অফ ই এখানে কিউ বা ই কিছু পেয়েছি আমরা প্রথম শর্ত থেকে পাইনি তাহলে আমি আরেকটু এগিয়ে যাই হু ইজ ওয়াইফ অফ ডি হু বলতে বোঝানো চেয়েছে ইটাকে মানে ডি এর হু ইজ দ্য ওয়াইফ অফ ডি মানে ডি এর বউ হচ্ছে ই তাহলে এখানে আমরা ছোট্ট করে লিখে রাখি ডি প্লাস ই হচ্ছে হাজবেন্ড ওয়াইফ যেখানে ই হচ্ছে মহিলা এবং ডি হচ্ছে পুরুষ যেহেতু ডি এর বউ হচ্ছে ই এবং তারপরে শর্তে কি পাচ্ছি অ্যান্ড মাদার ইন ল অফ পি অফ পি আর পি এর মাদার ইন ল কে হচ্ছে তাহলে পি এর মাদার ইন ল হচ্ছে ই তাহলে মাদার ইন ল মানে কি মাদার ইন ল মানে হয় শাশুড়ি তাহলে যদি শাশুড়ি হয় তাহলে কি হবে ছেলের বউ নিশ্চয়ই তাহলে পি হচ্ছে ছেলের বউ হচ্ছে ই এর তাহলে পি এর হাজবেন্ড বি হয় তাহলে এর মা নিশ্চয়ই হবে এর মা হবে ই কারণ যেহেতু বলেছে পি এর শাশুড়ি ই তাহলে আমরা বলতেই পারি ওর হাজবেন্ড এর মা হচ্ছে ই তাহলে আর এখান থেকে আমরা কি পেয়েছি ই এবং ডি হাজবেন্ড ওয়াইফ তাহলে এখানে আমি করে রাখি প্লাস ডি এইটুকু শর্ত তো পেয়ে গেছি একটা শর্ত বাকি থেকে গেছে সেটা হচ্ছে কি কিউ ইজ দ্য ওনলি গ্র্যান্ডসন অফ ই কিউ হচ্ছে গ্র্যান্ডসন মানে হচ্ছে নাতি গ্র্যান্ডসন মানে হচ্ছে নাতি বা পোতা বা আমরা চলতি বাংলা ভাষায় বলি পোতা মানে ছেলের ছেলে তাহলে কি হবে কিউ ইজ দ্য ওনলি গ্র্যান্ডসন অফ ই তাহলে ই এর একমাত্র গ্র্যান্ডসন মানে পোতা হচ্ছে কিউ তাহলে নিশ্চয়ই তার ছেলে যদি বি হয় তাহলে তারই ছেলে হবে কিউ তাহলে আমাদের কাছে পুরো শর্তটা ক্লিয়ার হয়ে গেল তাই তো এবার আমি দেখি কি বের করতে দিয়েছে আমাদের কাছে চেয়েছে কি হাউ ইজ কিউ রিলেটেড টু ডি চেয়েছে কিভাবে কিউ ডি এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাহলে কিউ কিভাবে ডি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এইটা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে তার মানে বলতে চেয়েছে কিউটা ডি এর কে হয় কিউটা ডি এর কে হবে তাহলে 
কিউ বলেছে গ্র্যান্ড সান এখানে একটা জিনিস খেয়াল করি গ্র্যান্ড সান বলেছে গ্র্যান্ড ডটার বলেন তাহলে এটাও নিশ্চয়ই ছেলে এটাও দেখে রাখো তাহলে আমার কাছে চেয়েছে ডি আর কিউ এর সম্পর্ক কি খুব সোজা বলতেই পারি কিউ এর বাবার বাবা হচ্ছে ডি তাহলে আমরা কিউটা কে হবে ডি এর নিশ্চয়ই নাতি নাতি হবে নাতি মানে হবে গ্র্যান্ড সান বা নাতি বা চলতি বাংলা ভাষায় আমরা বলি পোতা ছেলের ছেলে যা ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন আরেকটা কথা বলে রাখি আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন আমাদের নিচে টেলিগ্রামের লিঙ্ক দেখতে পাবেন সেই টেলিগ্রাম চ্যানেলে আপনার লিঙ্কের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন এবং তাতে আমরা নিয়মিত কিছু কিছু কোয়েশ্চেন উপলব্ধ করার চেষ্টা করছি আপনারা হয়তো সেখানে পেয়ে যাবেন এই রিলেটেডও কিছু কোয়েশ্চেন আমরা সেখানে দিয়ে দেব আমাদের ইনস্টাগ্রাম চ্যানেল ফলো করুন তাহলে নতুন নতুন আপডেট পেয়ে যাবেন কখন কোন ভিডিও আসছে সেই ব্যাপারে এবার একটা আসছি অন্য রকম টপিকে এই টপিকটা কেমন দেখুন রিতাকে দেখিয়ে নিখিল বলল মানে নিখিল একজন সে রিতার দিকে আঙুল তুলে বলল আমি হলাম একমাত্র পুত্র তার মায়ের ছেলে তাহলে রিতা নিখিলের কে হলো এই রকম টাইপের অঙ্ক অঙ্ক আমরা হামেশাই দেখতে পাই রেল ব্যাংক পিএসসি ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএসসি টেট প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই তাহলে এই টাইপের অঙ্কগুলো সলভ করা যাক আচ্ছা প্রথমেই দেখি রিতাকে দেখিয়ে নিখিল বলল কে বললো নিখিল বললো রিতাকে দেখিয়ে তাহলে আমরা প্রথমে রিতাকে একটা জায়গায় লিখে রাখি এইবার নিখিল বলল আমি হলাম একমাত্র পুত্র তার মায়ের ছেলে তাহলে কার মায়ের ছেলে রিতার মায়ের ছেলে তাহলে রিতার মা রিতার মায়ের ছেলে তাহলে নিশ্চয়ই তাই হবে তো নিশ্চয়ই রিতা তার মায়ের ছেলে যেটা নিশ্চয়ই সেটা তারা ভাই বোন হবে এবার কি বলেছে আমি হলাম একমাত্র পুত্র তাহলে ছেলের একমাত্র পুত্র হলো আশা করছি বোঝা গেল আরেকবার বলে দিচ্ছি রিতাকে দেখিয়ে নিখিল বলল নিখিল বলল রিতাকে দেখিয়ে যে আমি হলাম একমাত্র পুত্র তার মায়ের ছেলে তার মানে কি এখানে তার মানে হচ্ছে রিতা তাহলে রিতার মায়ের রিতার মায়ের ছেলে রিতার মায়ের ছেলে কে হলো রিতার ভাই হবে নিশ্চয়ই তার একমাত্র পুত্র হচ্ছে তার একমাত্র পুত্র হচ্ছে নিখিল তাই তো বন্ধুরা তাহলে আমার কাছে কোশ্চেন কি জানতে চেয়েছে রিতা নিখিলের কে হলো রিতা নিখিলের কে হলো তাহলে আমরা এই পুরো ডায়াগ্রামটা থেকে আমি তো অনায়াসে বলে দিতে পারি নিখিল আর রিতার কি সম্পর্ক হলো নিখিলের রিতা কে হবে তাহলে বাবার বোন আমার বাবার বোন আমার কে হয় পিসি তাহলে নিখিলের রিতা হবে পিসি বা আন্টি তাই তো তাহলে বলুন দেখুন বন্ধুরা আমরা একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে যদি এঁকে নিই তাহলে একটা অঙ্ক তুরি মেরে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে সলভ করে দিতে পারবো তাই তো শুধুমাত্র দরকার আমাদের প্রত্যেকটা যে শর্তগুলো দিয়েছে তাকে ভেঙে নিয়ে একটা ডায়াগ্রাম তৈরি করার এই পদ্ধতি অনুযায়ী যদি আমরা এগোই তাহলে যে কোনো ব্লাড রিলেশন টপিক পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে সলভ করতে পারবো আরেকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা এরপরে দেখাচ্ছি তারাই বলে রাখি উপরের আই বাটনটিতে প্রেস করে আমাদের যে পুরোনো ভিডিওগুলোই আছে সেগুলি আপনারা দেখতে পারবেন এইবার চলে এসছি আমাদের আরেকটি একটু কঠিন প্রবলেম নিয়ে এইটা একটু ইংলিশে লেখা আছে আমি সেটা বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য কারো কোনো অসুবিধা হবে না প্রথমেই বলছে পূজা বলছে পূজা শেষ রাজ ফাদার সুনীল ইজ দ্য ওনলি সান অব মাই ফাদার ইন ল সানি পূজা বলছে রাজের যে বাবা সুনীল সে হচ্ছে একমাত্র পুত্র আমার ফাদার ইন ল মানে আমার শ্বশুর সানির দেন হাউ রাখি তাহলে রাখি যেটা হচ্ছে কি না হু ইজ দা সিস্টার অফ রাজ ইজ রিলেটেড টু সানি দেন হাউ রাখি মানে তাহলে রাখি যে রাজের বোন সে সানির সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক যুক্ত আমরা এখানে অপশনও পেয়ে গেছি কয়েক কতগুলো ওয়াইফ মানে বউ ডটার মানে মেয়ে নান অফ দিস মানে কোনোটিই নয় নিস মানে ছেলে বা মেয়ের মেয়ে আন্টি মানে পিসি আচ্ছা চলুন প্রথমেই বলেছে পূজা বলছে রাজের রাজ ফাদার সুনীল তাহলে আমরা কি পাচ্ছি রাজের বাবা হচ্ছে সুনীল তাহলে আমরা এখানে রাজকে লিখি রাজ এর বাবা হচ্ছে সুনীল তাই তো ইজ দ্য ওনলি সান অব মাই ফাদার ইন ল সানি তাহলে পূজা বলছে সুনীলের সুনীল ইজ দ্য ওনলি সান অব মাই ফাদার ইন ল সানি তাহলে পূজার ফাদার ইন ল হচ্ছে সানি 
তাহলে পূজার ফাদার ইন ল যদি সানি হয় এবং সানির একমাত্র ছেলে হচ্ছে সুনীল তাহলে আমরা এটা এখান থেকে এটা অবশ্যই বলতে পারি যে পূজা এর ওয়াইফ এবং ওর বাবা হচ্ছে সানি তাই তো এবার একটু মিলিয়ে নি কিভাবে পূজা পূজা বলল রাজের যে বাবা সুনীল রাজের বাবা সুনীল ইজ দ্য অনলি সান অব মাই ফাদার ইন ল সানি তাহলে পূজার ফাদার ইন ল মানে পূজার শ্বশুর হচ্ছে সানি তার একমাত্র ছেলে হচ্ছে সুনীল এবং সুনীলের ছেলে হচ্ছে রাজ এইটুকু থেকে আমরা এই সম্পর্কটা পেলাম তাই তো এইবার কি জানতে চেয়েছে দেন হাউ রাখি এখানে রাখির ব্যাপারে কিচ্ছু বলা নাই এরপরে দেখি রাখি হু ইজ দ্য সিস্টার অব রাজ মানে যে কিনা রাজের বোন তাহলে রাজের বোন তাহলে একই লেভেলে হবে রাজের বোন কে হচ্ছে রাখি এটা পেয়ে গেলাম এইবার আমার কাছে কি জানতে চেয়েছে দেন রাখি ইজ রিলেটেড টু সানি राखी निश्चय नातनी है ऐलर मे है तैयार गुरु देखी वाइफ कक्षा डटार कक्षा ट्रिक এই অপশনটাকে খুব কেয়ারফুলি দেখতে হয় যখনই এই অপশনটা দেওয়া থাকে তখন আমাকে পুরো কোয়েশ্চেনটাকে আরো বারবার রিপিট করে আমাকে একটা কংক্রিট একটা অ্যান্সার আনার চেষ্টা করতে হবে যাতে আমার অ্যান্সারটা ঠিক যেটা আমার অ্যান্সার আছে সেটাই আমি অ্যান্সার দেব আমার অ্যান্সার মিলছে না তার মানে আমি একটা যে কোনো টিক মেরে দেবো সেটা যেন কখনো না হয় যেমন এক্ষেত্রেই হলো এক্ষেত্রে অ্যান্সারটা হবে গ্র্যান্ড ডটার তাই তো কিন্তু এখানে সেই অপশনটি নেই ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আজকে আশা করছি আমার এই পড়ানোটা আপনাদের খুব বোধগম্য হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যদি কোথাও অসুবিধা থেকে থাকে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন এবং এই রিলেটেড আর কি কি ভিডিও পেলে আপনাদের সুবিধা হবে সেটাও আপনারা কমেন্ট করে জানান আর আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন তাহলে আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার অনুপ্রেরণা পাবো আমাদের ভিডিওটিকে লাইক করুন তাহলে আমাদের আরও বেশি খুশি হবো যে না আমরা ঠিক পথে এগোচ্ছি তাহলে আজ আসি বন্ধুরা